，以后少瞧不起人。吸出来，不行，你不能，不能。什么时候了？最近需要吗？不需要。我应该做的。嗯，我挺好奇的，你为什么知道那么多关于蛇的知识，还会抓蛇？不害怕？啊
我从小在山里的村子长大，我们那儿就几百号人，设备人都多。呃，我妈生我的时候呢，南山走了，我就跟着我爸。我爸是村子里卖药酒的，经常帮村子里的人捉蛇、取蛇，这东西见得多了嘛，也就不怕了。那你为什么在这做保安啊？嗯，十八岁那年，我爸被毒蛇咬了，然后没来得及就,就……对不起啊，没事儿，这真没事儿。我爸当时还想的挺豁达的呢。我爸说：“呃，捉了一辈子蛇了，最后死在蛇口里，也算是天理循环了。”嗯，从那之后我就想赶紧离开那儿，再也不想回去了，就跟着我二舅到城里来做保安了。你说说起来也挺讽刺的，结果到了大城市里，就见到了更多、更大的事。如果不是你来这做保安，或许我们都不认识。哼，哎。还真是贫贱夫妻啊，两个低端的人正好凑成一对不是我说你有完没完了？怎么了？我有说错吗？乡巴佬，臭保安，你脸好大哦！你再说一遍。这这两个小时都过去了，救援队怎怎怎没动静了？喊、啊、你，快快给救援队打电话，看他们到哪儿了。快快！喂，救援队吗？哎，都两个小时了，你们人呢？啊，这两个小时身体一直在滑坡，把通往你们学校的路都堵死了。这还得等多久啊？至少要五个小时。五个小时？你们根本撑不了五个小时，五个小时我们都死了，好吗？剩两个小时吧，就变成五个小时了。喂，喂，喂。同学们，同学们，冷静，冷静。五个小时，我们如果留在学校，肯定坚持不到救援队的到来。但是穿过校道，也就四百米的地方就是停车场。你的车不是停在停车场吗？我们可以坐他的车离开学校。你说的倒简单，现在那条蛇就在外面守着，我们出去就被它吃了。再说了，你有蛇跑得快吗？就是，就是、啊，你说的什么走出去啊？怎么出去啊？还没到停车场我们就死定了，我才不想喂蛇呢。我们可以坐巡逻车过去。嗨，别闹了，你那车，这车，车，就停在楼下呢。什么？在楼下呢？听见没？听见没？巡逻车就在楼下，我们坐巡逻车去停车场。对了，你车什么型号来着？我的车。是一辆七座商务，大家挤一挤，应该坐得下。同学们，赶紧休整一下，寻找一下紧急用品，快！